ನಮಸ್ತೆ ಸುಚಿ ಕಿಚಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವಿರಲಿ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈನ್ ಹಾಗೂ ರವಿ ಮಸಾಲ ರವಿ ಮಸಾಲೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ರೆಸಿಪಿ ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಡಿನ್ನರ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬೇಳೆನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ಈಸಿ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಸೋನಾ ಮೊಸರಿ ಅಕ್ಕಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕರಿಬೇವು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತುಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಅದು ಮೆತ್ತಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರಬೇಕು ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿನ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪನ್ನಷ್ಟು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಎರಡರೂ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ತೊಗೋತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇದೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನೆನೆಸಿರೋಂಥ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ರೈಸ್ ತೊಳೆದು ನೆನೆಸಿರೋಂಥದ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರವಿ ಅವರ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ರವಿ ಅವರ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎರಡು ಕಪ್ ಆಯಿತು ಎಂಟು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬ ನೀರನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಬೇಯಬೇಕು ಒಂದು ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಬೇಳೆ ಬೇಯುವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಿಸಲ್ ಬರಬೇಕು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗಿನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಸಿಲ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು ತಣ್ಣಗಾಗಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕಿಚಡಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ನ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಕಾದಿದೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಕಿಚಡಿಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜೀರಾ ಒಂದು ಬೇಲೀಫ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಕರಿಬೇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಿಚಡಿ ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ
ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ನೀವು ಇದನ್ನು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡೋವಾಗ ಬಟಾಣಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ರವಿ ಅವರ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಟೊಮೆಟೋನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆತ್ತಗಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಏನಿದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಬೇಯೋವಾಗ ಉಪ್ಪು ಸಹ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಿಂದೆ ಇದ್ದವರು ಬೇಡ ಹಾಕೋಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದೇ ಖಾರ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇರಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಬೇಯ್ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕು ಈಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಂದಿದೆ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ಬೆಂದಿರೋದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಡಿಶ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಕಿಚಡಿ ಇನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಲವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿದು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿಗೆ ಫೈನಲ್ ತಡ್ಕ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ಡಿಶ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಿಶ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತಡ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಚಾಪ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ತಿಂದಿರ್ತೀರ ಈ ಫೈನಲ್ ತಡ್ಕ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾಳು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮುರಳಿಯವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲ ಕಮ್ಮ 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 ಅಂತ ಇದೆ ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತ ಊಟ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ದಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇಗ ಹಸಿಯಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ತಾಕತ್ಕೆ ದವ ಇದು ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಮೇನ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಬೇಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಒಂದವ್ರು ನೀವು ತುಪ್ಪದ ಪ್ರಮಾಣನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಮಜವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ತಿಂದ್ರು ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅಂತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಆ
ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತುಂಬ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ಲೇಟ್ ತುಂಬ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದೇ ಥರ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯಲ್ಲ ಮಜವಾಗಿರ್ತಿದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದಾಲ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಏನೇ ದಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ಒಂದೇ ಹಾಕಿದೀರಾ ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ದಾಲ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಒಂದು ಬರೀ ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೂಂಗ್ ದಾಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ಕಿಚಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಲ್ರಿ ಇದೇ ರೀ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳ್ತೀರಾ ರವಿ ಅವರ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಸಖತ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ರವಿ ಅವರ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬೇಕು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನೇನು ಜಗಳ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಹೇಗಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನುಂಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏಜ್ ಆಗಿರೋರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ತಿನ್ಬೋದು ತುಂಬ ಜನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ಈ ದಾಲ್ ಕಿಶ್ಡಿ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಖಾರ ಇರೋಲ್ಲ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಖಾರ ಖಾರ ಅನ್ನೋ ಕೊಳಗಂತೂ ಈ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರವಿಯವ್ರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ರಾಯ್ತ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಿತ್ತು ದಾಲ್ ಕಿಶ್ಡಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ದಾಲ್ ಕಿಶ್ಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಬೀದರಿಂದ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ಬೀದರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳಿವರೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಗುಲ್ಬರ್ಗಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೋದಿದ್ದೀನ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಎರಡು ದಾಲ್ ಕಿಶ್ಡಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ವಿ ದಾಲ್ ಕಿಶ್ಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್ ದಾಲ್ ಕಿಡಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲರಿ ಸರ ಒಂದ್ಸರಿ ತಿನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಡಾಬಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂಥೇಳಿ ರೈಲಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದ ಜ್ಞಾಪಕ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಡು ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ಬೇಡ ನೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆ ದಾಲ್ ಕಿಶ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಶುಚಿ ಕಿಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಬರೆದು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡುಗೆನ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ತಿಂತೀನಿ ನಾ ಇಬ್ಬರು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸಿಪಿನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ರೆಸಿಪಿನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆ ರವಿ ಮಸಾಲದವರು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಪರ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಮೃತ್ ನೋನಿಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಪರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರಣಗಳೇನೇ ನಿವಾರಣೆಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ